Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Hello and a wonderful good morning. Heute hier im Meeting der Heilige Geist und seine Führung. Here today in the meeting the Holy Spirit and his guidance. Wir behandeln die Frage, was ist die Hauptfrage in ein Kurs oder die Hauptbotschaft von ein Kurs in Ming. Today we cover the main question, what is the main topic and the main message in or of A Course in Miracles. Wir nehmen aber heute auch folgendes Kapitel und folgende Sätze durch. And we are also going through the following chapters Kapitel 14 für die Wahrheit lehren Chapter 14 Teaching for Truth Römisch 11 der Prüfstein der Wahrheit Roman 11 The Test of Truth Absatz 4 Paragraph 4 Sätze 6 bis 9 Sentence 6 to 9 In einem Kurs in Wundern erschienen im Beutel Verlag. This is in a course of miracles published by Kreuthof Verlag. Und bei der Foundation for Inner Peace. And the Foundation for Inner Peace. Wir schließen die Augen, verbinden uns im Geist. We close our eyes and we connect in spirit. Während wir uns im Geist verbinden, fühlen wir uns tief in unserem eigenen Geist ein. While connecting in spirit, we deeply feel inside. Wir sagen im Geist, Heiliger Geist, ich bitte um deine Führung. Inwardly we say, Holy Spirit, I bit for your guidance. Wir sagen im Geist, lass mich zurücktreten und ihm die Führung überlassen. And we say inwardly, let me step back and let him lead the way. Wir lassen zu, dass der Körper leer gelassen wird. We allow that the body gets empty. Und dass ein Zeitabschnitt unbesetzt gelassen wird. And a moment in time is being unoccupied. Dadurch kann Gott leicht eintreten. Like this, God can enter easily. Wir fühlen uns weiter ein. We continue feeling within. <lacht> Lassen zu, dass die Erkenntnis in uns aufdämmt. And allow that the knowledge dawns in us. Wir lassen zu, dass wir erkennen, dass dies kein Einmal ja. und auch kein vorübergehender Prozess ist. 
and we allow to realize that this is not a single and not a vanishing process. Wir lassen zu, zu erkennen, dass es ein konstanter Zustand ist. But we allow to realize and to recognize that this is a constant state and not temporary. Für diese Erkenntnis lassen wir uns viel Zeit. For this knowledge, to realize this, we take time. Viel Zeit. A lot of time. Es ist der einzige Sinn und Zweck, den wir jetzt noch haben. This is the only purpose we have. Alles andere lassen wir als unwichtig gehen. Everything else we let go as being unimportant. Dann öffnen wir die Augen und kommen zur Feedback-Runde. Then we open our eyes and we come to the feedback round. Nihira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Nihira, how do you feel right now in this moment? Ich fühle mich dankbar. I feel grateful. Danke, Nihira. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir. Thank you, Nihira, and we connect for some seconds in your feedback. Schauen nochmal in den Geist, ob irgendwelche Ungereimtheiten oder Störungen da sind. And we have another look into our mind, if there are any unclear things or any disturbances. Wenn wir etwas fühlen oder entdecken, übergeben wir es in die Hände des Heiligen. If we feel something, discover something, we give it into the hands of the Holy Spirit. Wir benutzen dafür folgende Worte. And for this, we use, we apply the following words. Heiliger Geist, ich gebe es in der Hände. Holy Spirit, I give it into your hands. Damit du es aufhebst und erörterst. That you undo it and purify it. Ich war vom falschen Trennst. For you to separate the true from the false. Und mir nur das Wahre zurückgibst. And to give me back only the true. Auf diese Weise werde ich selber der Wahrheit zurückerstattet. Like this, in this way, I will be restored myself to the truth. Wir nehmen den Platz in der Welt als Erlöser unter den Erlösern wieder ein. 
and we take our place as being a savior, savior among the saviors in the world. We'll get some random feedback. We come to my feedback. Ich bin im I feel at peace. Wir verbinden uns einige Sekunden mit Feedback. And we connect for some seconds with my feedback. Ja, danke für die Feedback-Runde. Thank you for the feedback round. Wir lockern ein bisschen den Nacken und den Kopf. Let's loosen a bit. Neck. Und jetzt kommen wir zum Absatz 4. And now we come to paragraph 4. Satz 6. Sentence 6 ganz vom Verstehen wollen, als das haben wollen, loslassen. You can let go of the wanting to understand as being the wanting to have. Und dich einfach entspannen und zuhören und die Erkenntnis in dir auf der man lassen, wenn du für dich hinnimmst. And simply relax and let go of the wanting to understand and let the knowledge dawn in you. Doch um das zu vollbringen, müssen alle deine dunklen Lektionen bereitwillig der Wahrheit überbracht und freudig von Händen niedergelegt werden, die offen sind, um zu empfangen, nicht geschlossen, um zu nehmen. But to accomplish this, all your dark lessons must be brought willingly to truth and joyously laid down by hands, open to receive, not closed to take. Dritte Satz. Sentence 7. Jede dunkle Lektion, die du ihm bringst, der Licht lehrt, wird er von dir annehmen, weil du sie nicht willst. Every dark lesson that you bring to him who teaches light, he will accept from you because you do not want it. Und jede wird er froh gegen die strahlende Lektion austauschen, die er für dich gelernt hat. And he will gladly exchange each one for the bright lesson he has learned for you. Der Untersatz. Sentence 9. Glaube niemals, dass irgendeine Lektion, die du losgelöst von ihm gelernt hast, irgendetwas bedeutet. Never believe that any lesson you have learned apart from him means anything. Wir schließen die Augen und lassen die, diesen, diese Sätze in unserem Geist sinken und sich ausdehnen. We close our eyes and we let those sentences sink into our mind and extend. Fühlen uns dabei ein. And we feel within. Wir 
Wir lassen uns viel Zeit dabei. And we take a lot of time for this. Immer wieder lassen wir im Geist zu und geschehen. And we always continue to allow our mind and to let things happen. Lassen los. We let go. Lassen immer wieder locker. We relax. Lassen ihn. We let him. Machen selbst nicht. And we don't do anything ourselves. Lernen, wie schwer das ist, und wir lernen aber auch, wie leicht das ist. So we learn how difficult this is, but in the same time, time how easy it is. Bald wir es immer einmal kurz schaffen, ist es leicht. As soon as we can allow it just for a moment, it's easy. Dann wird es zu einer Art fließen. Then it becomes like a flow. Wir öffnen die Augen und kommen zur Feedback-Runde. Open our eyes and come to the feedback round. Die Hira, wie fühlst du dich gerade jetzt in diesem Augenblick? Die Hira, how do you feel right now in this moment? Ja, ich fühle mich ruhig und entspannt und Freude ist auch da. I feel quiet, relaxed and joy is also there. Denn die Hira, wir verbinden einige Sekunden mit dir. Thank you, Nihira, and we connect for some seconds in your feedback. Wir schauen nochmal in den Geist, ob irgendwelche Ungereimtheiten oder Störungen da sind. And we look into our mind if there are any inconsistencies or, or disturbances. Wenn nichts ist, lassen wir einfach weiter fließen. If there's we just let it, we just continue to let it flow. Wenn da irgendetwas ist, dann übergeben wir es dem Heiligen Geist und sagen, And if there's anything left, we hand it over into the hands of the Holy Spirit. In seinen Läuterungsprozess. Into the purification, into his purification process. Fühlen uns währenddessen ein. And in meanwhile, We feel within. Wir bleiben bei dem Gefühl und gehen nicht in die Gedanken. And we stay with this feeling and we don't go into the thoughts. Schauen dabei auch mal den Atem an. We observe the breath. Atmen einmal etwas tiefer ein und aus. And now we 
breathe one time more deeply in. Kommen wir zu meinem Feedback. Then we come to my feedback. Ich fühle mich sehr gut und sehr zufrieden. I feel very good and at peace. Wir machen jetzt eine kleine Pause und sehen uns in kurzer Zeit wieder. And we take a little break and come back in a moment. Ja, dann geht's jetzt weiter. We continue. Wir lassen wieder vom Verstehen wollen, als das haben wollen, los. We let go of the wanting to understand as being the wanting to have. Und geben uns hin und lassen die Erkenntnis in uns aufdämmern. And we surrender and let the knowledge dawn within us. Absatz 4, Satz 6. Paragraph 4, Sentence 6. Ich lese jetzt jeden Satz einzeln oder in Teilen vor und erkläre dann. And I will read every sentence completely or in parts and will explain them. Du kannst dich einfach entspannen. You simply can relax. Doch um das zu vollbringen, Komma, hier in erstmal. But to accomplish this, Komma. Um uns, jetzt, here first. um uns jetzt noch mal richtig zu orientieren, schauen wir noch mal den vorherigen Satz 5 an. To orientate ourselves, we take a look at the sentence before sentence 5. Also, lerne, was sein Glück ist, welches dein ist. Learn of his happiness, which is yours. So, jetzt wissen wir, was gemeint ist. Jetzt kommen wir wieder zum Satz 6. So now we know what it is about and we come back to sentence 6. Doch um das zu vollbringen, müssen alle deine dunklen Lektionen bereitwillig der Wahrheit und freudig von Händen niedergelegt werden, die offen sind, um zu empfangen, nicht geschlossen, um zu nehmen. But, but to accomplish this, all your dark lessons must be brought willingly to truth and joyously laid down by hands, open to receive, not closed to take. So, wir nehmen uns jetzt mal aus diesem Satz raus. Folgendes. Und this sentence, let's take. Alle deine dunklen Lektionen. All your dark lessons. So, wir müssen uns jetzt mal überlegen, was sind denn alle deine oder alle meine oder alle eines jeden dunkle Lektionen. So let's um, think about it. What is your dark lesson, my dark lesson and the dark lesson of everyone? Weil es könnte ja sein, dass wir gar nicht wissen, was gemeint ist. Because maybe we even don't know what is meant by this. Deswegen will ich es jetzt hier einmal erklären. That's why I want to explain it here. Die dunkle Lektion, wir fangen erstmal damit an, woran wir eine dunkle Lektion erkennen können. Let's start with this. How can we recognize what is a dark lesson? Wir wissen ja, das Prinzip, um das Prinzip von Ursache und Wirkung. 
we know about the princip the um, principle of cause and effect. Wenn nicht, kann ich aber auch da noch eine Erklärung zu abgeben. If not, I can explain also this. Alles hat eine Ursache und alles hat eine Wirkung. Everything has a cause and everything has an effect. Wenn wir jetzt alleine mal nur vom Denken ausgehen. Only coming from the thinking. Dann kann ich davon ausgehen, dass mein Denken eine Ursache hat. So then I can consider that my thinking has a cause. Oder ich kann denken, dass mein Denken eine Ursache ist. Or I can assume that my thinking is a cause or a cause. Beides ist möglich. Both is possible. Wenn ich davon ausgehe, dass mein Denken eine Ursache ist, If I assume, assume that my thinking is a cause, dann hat mein Denken eine Wirkung. Then my thinking has an effect. Und diese Wirkung, die können wir uns anschauen. And this effect we can observe. Ich finde das Wort Effekt hier sogar noch besser, das englische Wort. English word effect, I even find it better here at this point. Also wir könnten sagen, welchen Effekt hat mein Denken? So we can say, <coughs> which effect does my think, thought, thought, thinking have? Wir nehmen mal einen Gedanken heraus und machen mal so ein Beispiel. Let's pick one thought and give an example. Wir nehmen ein Gedankenkonstrukt. We pick one thought construction. Ein Gedankenkonstrukt ist, es geht über wer, wen oder was. A uh, Construct of thoughts is here, it is about who or what. Und es geht darum, was. And it is about what. Also, wir haben hier beispielsweise eine Person, um die es geht. Let's take an example. We have, for instance, a person. Und das ist das wer. And this is the who. Und dann haben wir, dass die Person etwas tut. And then we have the situation that the person is doing something. Das ist das was. This is the what. Und dann haben wir vielleicht noch das wie, wie diese Person etwas tut. And then maybe we still have the, the situation how, how the person is doing something. Wir sehen also, jetzt bildet sich schon eine kleine Geschichte. Now we see, we already create a little story. Wir haben hier die Person, den Körper. Also die Person, wir glauben, dass es der Körper ist. So with the person, we believe that's the body. Und die Person tut etwas auf eine bestimmte Art und Weise. This person is doing something in a certain way. Das, was die Person auf eine bestimmte Art und Weise tut, hat auf. And what this person is doing in a certain way, hat eventuell auf uns eine Wirkung. Possibly has an effect on to us. Entweder es macht uns glücklich oder es macht uns traurig. Either it makes me happy or it makes me sad. Gibt natürlich in der Welt zwischen diesem glücklich und traurig noch viele kleine Nuancen. 
And in the world between happy and sad, there are a lot of nuances. Ganz oben ist glücklich. On top is happy. Ganz unten ist Hass. And on the bottom is hate. Und in der Mitte ist neutral. And in the middle is neutral. Also es könnte sogar sein, dass der Effekt, die Wirkung, wie diese Person in meinen Gedanken auf mich hat, neutral ist. Kannst du es nochmal in zwei Teilen sagen? Wie diese Person in Gedanken auf mich hat, neutral ist. Effekt, dass der Effekt That the effect of this person onto me is neutral. In meinen Gedanken. In my thoughts. Wir reden ja immer noch davon. Ich weiß nicht, ob du noch bei mir bist. Es geht um eine Geschichte, die ich in meinen Gedanken konstruiere. I don't know if you still follow me, but it's about a story I am constructing in my thoughts. Es ist keine reale Geschichte. This is not a true, a real story. Was kann sein, dass sie uns jetzt schon real vorgekommen ist? But it can be that already now it seems to be real for us. Vielleicht, weil es uns bekannt vorkommt oder weil es gerade im Moment mit jemandem stattfindet. Maybe because it appears to be known for us or maybe it is happening at the moment with someone. Der Heilige Geist sagt uns an dieser Stelle, es geschieht nicht wirklich. And the Holy Spirit tells us at this point, this is not really happening. Er sagt uns, es ist eine dunkle Lektion, die du dich selber lehrst. He says, this is a dark lesson which you are teaching yourself. Es ist eine Geschichte, die du dich selber erzählst, die du dir selber erzählst. It's a story you are telling yourself. Es kann sein, dass du beispielsweise arbeitest. Nehmen wir mal das Beispiel. It can be that it can be that you are working. Und parallel zu deinem Arbeiten in deinem Geist fortlaufend eine solche Art von Geschichte in deinem Geist abläuft. And in the same time you are working, you have an ongoing story in mind like this. Du denkst immer wieder über die eine und selbe Person nach, die das dir angetan haben soll. You are all the time thinking about uh, this certain person which who has done this. Vielleicht hat diese Person dich furchtbar glücklich gemacht. Maybe this person made you very happy. Vielleicht hat diese Person dich aber auch furchtbar unglücklich gemacht. Or this person made you very unhappy. Oder vielleicht zuerst furchtbar glücklich und dann furchtbar unglücklich. Or maybe first very happy and then very unhappy. Oder irgendwelche Nuancen dazwischen oder Neutralität. Or in nuances in between or maybe neutral. Aber wie viele Nuancen da auch sein mögen, es ist vollkommen egal. Or how many nuances they might, there might be, it doesn't matter. Und wie die Geschichte auch immer ablaufen mag, es ist auch vollkommen egal. And whatever is happening there, this also, it doesn't matter. Aber was vollkommen wichtig ist, das ist der Effekt. What is very important is the effect. Und ich sage, 
was dir oder einem jeden, der denkt, wichtig ist, ist der Effekt. And I say, what is important to you and to anyone is the effect. Und der Effekt war, bin ich glücklich oder bin ich traurig oder bin ich im Hass? And the effect was, am I happy, am I sad or am I being in the, in the hate? Oder bin ich neutral? Or do I find myself being neutral? Also, hier steht die Frage, wie fühle ich mich? So here's the question, how do I feel? Und hier ist auch die Frage, warum fühle ich mich so oder so? And here is also the question, why do I feel like this or like that? Wir suchen also nach einer Ursache. We are looking or searching for a cause. Wenn wir die Ursache gefunden haben, wenn es ein Mensch ist, eine Person, ein anderer. Once we find the cause, if it's about a person, about somebody else. Dann haben wir beispielsweise, wenn wir uns unglücklich fühlen, einen Schuldigen. Then if we feel unhappy, we found somebody guilty. Und wir haben dann die Möglichkeit, den Schuldigen zu hassen. And then we have the possibility to hate this guilty person. All das ist eine Lektion. All this is a lesson. Die ich mich selber lehre. I am teaching myself. Die du dich selber lehrst. You are teaching yourself die ein jeder in der Welt sich selber lehrt. Which everybody in this world is teaching themselves. Laut den Lehren von ein großen Wundern. According to the teachings of A Course in Miracles. Der von Jesus stammt. Which comes from Jesus herausgegeben von der Foundation for Inner Peace. Published by Foundation for Inner Peace. Oder Kreuthof Verlag. Or the Kreuthof Verlag. Aber geschrieben hat es Jesus, beziehungsweise der Heilige Geist durch Jesus. But it was written by Jesus or by the Holy Spirit Through Jesus. Der der Geist Gottes ist. Which is the, the Spirit of God. Und Jesus hat uns vorgemacht, wie man die Welt überwindet und er hat uns gesagt, du kannst es auch. And Jesus showed us how to overcome the world and he said, you can do it too. Er sagte, folge mir nach, ich bringe es dir bei. He said, follow me and I will teach it to you. Und er tut es jetzt. And he is doing it now. Und jetzt steht hier auch noch mal ein Wort, das ich herausnehmen möchte. And then there's written a word which I want to emphasize. Und dieses Wort heißt bereitwillig. And this word is willingness. Bist du jetzt bereitwillig, von deinem Leiden loszulassen? Are you now willing to let go of your suffering? Weil der Heilige Geist, Jesus, dir sagt, Because the Holy Spirit, Jesus, is telling you, dass du das kannst. That you can do it. Du kannst es tun, indem du es in die Hände des Heiligen Geistes legst. You can do it by 
giving it into the hands of the Holy Spirit. Wir überlegen uns jetzt auch mal, was wir in die Hände des Heiligen Geistes geben sollen. And now we again think about what should we give into the hands of the Holy Spirit. Damit wir es genau wissen. That so we know it exactly. Die dunklen Lektionen. The dark lessons. Also hier war die Rede davon, lerne, was sein Glück ist. Here was the lesson of learn of his happiness. Welches dein ist. Which is yours. Also er verspricht dir, dass das Glück des Vaters, des Herrn, And he promises here that your happiness dass das dein Glück ist. That the happiness of the Lord is your happiness. Es ist ein und dasselbe. It is one and the same. Es ist genauso wie mit dem Willen Gottes. It's the same with the will of God. Der Wille Gottes ist auch der Dein. The will of God is also yours. Es gibt keinen zweiten Willen. There is not a second will. Und jetzt noch mal doch diesen Satz 6 lese ich noch mal vor. And again I will read the sentence 6. Doch um das zu vollbringen, müssen alle deine dunklen Lektionen bereitwillig der Wahrheit überwacht, freudig von Händen niedergelegt werden, die offen sind, um zu empfangen, nicht geschlossen und zu nehmen. But to accomplish this, all your dark lessons must be brought willingly to truth and joyously let down by hands open to receive, not closed to take. Das heißt also, um unsere Lektionen loszulassen, wird jetzt, werden jetzt unsere Hände symbolhaft angesprochen. Sie dürfen nicht geschlossen sein, sie müssen geöffnet sein, um die Liebe Gottes zu empfangen. Dachte, so here symbolically to be to be able to receive our hands need to be open and not being closed. Können wir jetzt zu dem nächsten Satz. Then we go to the next sentence. <coughs> Sieben. Sentence seven. Jede dunkle Lektion, die du ihm bringst, der Licht lehrt, wird er von dir annehmen. Every dark lesson that you bring to him who teaches light, he will accept from you. Ob steht das jetzt hier? Why this is written here. Wir könnten ja auch denken, dass eine dunkle Lektion von ihm gar nicht gerne angenommen wird. We could also believe and think that a dark lesson is not willingly accepted by him. Wenn wir in der Welt jemanden anderen was Dunkles schenken wollen, will er es sicherlich nicht annehmen. If in the world we want to give something dark to someone, they certainly don't want to accept it. 
Also ich meine jetzt nicht einfach nur einen dunklen, schwarzen Gegenstand, sondern ich meine jetzt mit dunkel etwas Schlechtes. And with dark, I don't mean like a dark object. I mean something bad. Wenn du mit jemandem schlechte Gefühle teilen willst, dann wird derjenige sicherlich diese nicht haben wollen. If you want to share bad feelings with someone, then surely they don't want to have those feelings. Der andere Mensch würde sicherlich so machen, sagen, behalt sie oder er würde weglaufen. The other person certainly would say, or keep them for you, or they would run away. Das ist es, wenn wir jemanden schuldig sprechen wollen. This is when we want to say that somebody is guilty. Dann wollen wir etwas Schlechtes teilen. Then we want then we want to share something bad. Nein, wir wollen es sogar hinüberschieben. We even want to shift it. Wir wollen es selber gar nicht mehr haben, ja. We don't want to have it ourselves anymore. Wir wollen kein Schuldgefühl haben, wir wollen es nicht haben, es fühlt sich ja nicht gut an. No, we don't want to feel guilty, we don't want to have this anymore, this doesn't feel good. Also, what to do? Wir schieben es weg. What to do then? We push it away. Wo können wir es denn nur hinschieben in der Welt? And where in the world can we shift it to? Wir können es nur auf andere schieben. We can only shift it to others. Aber es funktioniert nicht, es bleibt irgendwie bei uns. But somehow this doesn't work, it seems to stay with us. Es wird sogar noch mehr. It even multiplies. Warum ist es denn so, dass es mehr wird? Why is it like this, that it multi multiplies? Das ist eine Gesetzmäßigkeit. This is a law. Alles, was du in der Welt teilst, wird auch mehr. Everything you share in this world is multiplied. Das ist das Gesetz vom Teilen. This is the law of sharing. <lacht> es wirkt genauso wie im Himmel, so auch auf Erden. It works the same in heaven and on earth. Aber es wirkt genauso mit den Dingen, die du nicht willst, als auch mit den Dingen, die du willst. But it works the same with things you want as the same with things you don't want. Aber da gibt es einen, und das ist der Heilige Geist, er will einfach alles von dir. And there is one, and this is the Holy Spirit, he simply wants everything of you. Weil er weiß. Because he knows. Dass da nichts Schlechtes ist. That there is nothing bad. Er weiß, selbst wenn du glaubst, dass du ihm etwas Schlechtes gibst, dass es etwas Gutes ist. He knows that even if you think you give him something bad, that actually it's something good. Er weiß, dass du nur Licht bist. He knows that you are only light. Du bist nur das strahlende Licht Gottes. You are only the shining, the bright light of God. All das Böse und das Schlechte und die Schuld, das sind alles nur Illusionen, es ist nicht wahr. All the bad things, the guilt, this all, all is not true. Es sind nur Lektionen. Those are only lessons, die du dich selbst gelehrt hast. You are teaching yourself. Es sind einfach nur Geschichten, die du dir erzählt hast. Only stories you have told yourself. Und wenn du heute in der Aufgabe des Tages in deinen Geist schaust, siehst du vielleicht, dass du es immer noch tust. And if today, during the task of the day, maybe you see that You are still doing it. Und dann gibst du es in die Hände des Heiligen Geistes, in den Läuterungsprozess. And then you give it into the hands of the Holy Spirit, into the purification process. Was ist einfacher als dies? What's more easy than this? 
Jetzt weißt du, dass er es gerne annimmt. Now you know that he accepts it. Hmm. That he likes to accept it. Weil er weiß, dass du nur Licht bist und ihm nur Licht geben kannst. Because he knows that you are only light and you can only give him light. Er gibt es dir sofort als Licht zurück. And he gives it back to you immediately as light. So dass du es mit ihm zusammen auch sehen kannst. So that you can see it together with him. Du siehst mit ihm gemeinsam, dass du nur Licht bist. With him together you see that you are only light. Und dass da keine dunkle Lektion mehr ist. And that there's no dark lesson anymore. Von hier aus kannst du trotzdem wieder eine dunkle Lektion machen. From this point you still can do again a dark lesson. Du kannst aber auch lernen, es nicht zu machen. But you can learn not to do this anymore. Aber zuerst müssen wir lernen, die dunklen Lektionen einfach dem Heiligen Geist zu übergeben. But first we have to learn to give these dark lessons simply to the Holy Spirit. Um überhaupt zu verstehen, dass wir diese dunklen Lektionen selber machen. To understand at all that actually we are creating those dark lessons ourselves. Und erst dann können wir bereitwillig sein zu lernen, wie wir sie nicht mehr machen. And then only we can willingly um, be ready to accept and to learn that we don't continue to do them anymore. Wir schauen, vielleicht sehen wir jetzt schon, wie das geht. Let's have a look. Maybe we already see now how that is possible. Wir schauen uns den Satz 7 noch einmal an. Let's take another look at sentence 7. Jede dunkle Lektion, die du ihm bringst, der Licht lehrt. Every dark lesson that you bring to him who teaches light. Also wir sehen, der Licht lehrt. Er lehrt nur Licht. So we see who teaches light. So he is only teaching light. Und wie lehrt man? And how do we teach? Indem man teilt. By sharing. Er teilt das Licht mit dir. He shares the light with you. Ja, man kann die dunklen Lektionen teilen, aber er kann nur Licht teilen. You can share the dark lessons, but he only can share light. Er kann keine dunklen Lektionen mit dir teilen. He cannot share any dark lessons with you. Er ist unfähig dazu. He is incapable to do so. Er kann nur Liebe geben. He can only give love. Was anderes geht nicht. Something else does not work. Er hat diese Funktion nicht. He doesn't have this possibility. Er kann nicht böse sein. He cannot be bad. Er kann nur liebevoll sein. He can only be loving. Das müssen wir in den Kopf kriegen. This we have to get into our head. Und jetzt geht der Satz weiter. And now the sentence continues. Wird er von dir annehmen? He will accept from you. Ja, also er nimmt die schlechten Lektionen von dir an. So he takes the bad lessons from you. Weil du sie nicht willst. Because you do not want Also it. hier ist eine optimale Win-Win-Situation, wie wir sehen, ja. So we come here to the perfect Win-Win-Situation. Wir haben endlich einen Platz, wo wir unsere schlechten Lektionen loswerden. Finally, we have a place to get rid of our bad lessons. Wir können unsere schlechten Gefühle loswerden. We can get rid of our bad feelings. Wir können all unsere Kümmernisse, all unsere Probleme loswerden. All our sorrows and problems we can get rid of. Und 
Wir haben schon oft hier gelesen, der Heilige Geist ist dein innerer Führer. Er ist in dir, in deinem Geist. And so often we have heard and read, the Holy Spirit is in you. He is your inner guide in your mind. Er ist eines jeden innerer Führer. He is the inner guide of everyone. Er hilft uns sogar dabei. And he helps us. Er motiviert uns dazu. He is motivating us to do so. Er motiviert uns, unsere schlechten Gedanken, Gefühle, Konstrukte, Lektionen in seine Hände zu legen. He motivates us to lay our bad feelings, our negative constructions into his hands. Das ist das, was wir im ersten Moment nur können. And this is the only thing we can do in the first moment. Und dieser erste Moment dauert etwas länger. And this first moment, it takes a bit of a longer time. Das ist ein Geistestraining, was etwas länger dauert. This is a training of the mind, which takes a bit of time. Bis wir lernen, bereitwillig zu sein, nicht weitere dunkle Lektionen zu erfinden. Until we learn to be ready to not create any more dark lessons. Kommen wir jetzt zu dem achten Satz. And we come to sentence eight. Und jede wird er froh gegen die strahlende Lektion austauschen. And he will gladly exchange each one for the bright lesson. Wir gehen erstmal auch hier bis zu diesem Komma. We go that far. Und wir könnten ja denken, dass wenn wir ihm unsere dunklen Lektionen geben, and we could think that if we give him our dark lessons, dass wir dann nichts mehr haben, dass wir dann mit leeren Händen dastehen. And then we don't have anything anymore. Nothing is left. We we stay there with empty hands. Also wir könnten denken, dann mit leeren Händen oder mit einem leeren Geist dazustehen. So we could think to be left with empty hands or an empty mind. Und das könnte uns denken lassen. And we could then think, dass wir unsere dunklen Lektionen deswegen hergeben wollen, weil wir sonst nichts haben. That we like to give away our dark lessons because we don't have anything else than this. Weil wir glauben, dass unsere Geschichten das einzige sind, was unser Leben füllt. Because we believe that our stories are the only thing filling our life. Wir glauben wirklich daran, dass das so ist. We really do believe that this is so. Wir glauben, dass das alles für uns ist. We really believe that this is all for us. Unsere eigene Lebensgeschichte. Our own life story. Die sich aus vielen kleinen Geschichten zusammensetzt. Consisting in many little stories. Viele kleine dunkle Lektionen. Many little dark lessons. Vielleicht eine kleine helle Lektion dazwischen, die aber dann wieder zu einer dunklen wird. Maybe there is in between a small bright lesson, but turning into a dark one soon. Und deswegen ist sie auch eine dunkle Lektion. And that's why it is also a dark lesson. Das ist das, was ich mal gesagt habe, die Welt gibt nur, um wieder wegzunehmen, damit sie Mangel erzeugen kann. This is what I once said, the world only gives to take away again, to create lack. Deswegen entstehen weltliche besondere Beziehungen und Zerbrechen. That's 
why in the world exist um, besondere Beziehungen, special relationships, die dann zerbrechen, which um, which no longer exist anymore. Ja, also es ist so wie ein Gefühl von Bruch. It's like the feeling of a break. They break up. Es ist ein Gefühl von Trennung, bleibt übrig. What's left is a feeling of separation. Das Gefühl der Trennung nehmen wir dann mit nach Hause. And this feeling of separation then we take home. Ich wollte nur kurz aufzeigen, wie eine angebliche helle Situation aussieht. I only wanted to show with this how an apparent bright situation looks like. Und wir müssen im Nachhinein uns eingestehen, es ist nicht wirklich eine helle Lektion. But um, then we have to admit that actually it is not really a bright situation zwischen den anderen dunklen Lektionen. Between or among the, um, the other dark lessons. Okay, lesen wir weiter, wie es hier weitergeht. We will continue reading. Und jede wird er froh gegen die strahlende Lektion austauschen. And he will gladly exchange each one for the bright lesson. Wir sehen also, wir bekommen für unsere dunkle Lektion eine strahlende Lektion im Austausch. So here we see, we in exchange get a bright lesson for the dark lesson. Ist es nicht wundervoll? Isn't this wonderful? Wie viele strahlende Lektionen möchtest du heute haben? How many bright lessons would you like to have today? Wie viele dunkle Lektionen möchtest du gerne gegen strahlende Lektionen eintauschen heute? How many dark lessons you would like to exchange against a bright lesson today? Oder möchtest du einfach alle deine dunklen Lektionen abgeben und nur noch eine vollkommene strahlende Lektion lernen? Or would you like to exchange all of your dark lessons and only learn one bright lesson? Das wäre wahrlich das Beste. This would be really the best. Aber wir machen hier learning by doing. But here we do learning by doing. Wir fangen erstmal mit einzelnen dunklen Lektionen an. We start with some single dark lessons. Und verstehen dann, dass wir gar nichts davon haben wollen und nur die hellen Lektionen. And then we understand that we don't want to have anything at all of those, but only have bright lessons. So, jetzt, wie bekommen wir denn so eine helle Lektion? Wie geht das denn überhaupt? Wie machen wir das denn? So how can we get such a bright lesson? How shall we do this? Schauen wir uns das doch noch mal an. Ich erkläre das noch mal. Let's have another look. I will explain it again. Wir geben unsere dunkle Lektion, unsere Geschichte, auch wenn wir daran hängen, in die Hände des Heiligen Geistes. We give our dark lesson, our dark story, even if we are attached to it, into the hands of the Holy Spirit. Er nimmt sie gerne von dir an. He will gladly accept it. Und er tauscht sie dann aus. And he will exchange it. Im selben Moment, du brauchst gar nicht zu warten. In the same moment, you don't need to wait. Hey, normalerweise, wenn wir unser Fahrrad in die Reparatur bringen, dann sagt uns der, äh, derjenige, der das Fahrrad repariert, du kannst das Fahrrad 
morgen oder in drei Tagen abholen, ja. So normally when we bring our bicycle, for instance, to repair, the repair guy tells us, well, you can pick it up tomorrow or in a couple of days. Aber hier verspricht dir der Heilige Geist, jede dunkle Lektion, die du ihm jetzt übergibst, läutert er sofort und es geschieht alles in einem Augenblick und er gibt dir sofort im Austausch das Licht zurück. But here the Holy Spirit promises you that he will give immediately everything back to you as a bright lesson. Also der achte Satz, ja, bis hierhin und jede wird eher froh gegen die strahlende Lektion austauschen. And the eighth sentence so far. Uh, he will gladly exchange each one for the bright lesson. Wir sehen, er tut dies in Freude. And we see he's doing this gladly, with joy. Ja, hier steht, er froh. Gladly, he has written gladly. Er sitzt nicht da und sagt, ah, schon wieder eine Lektion. <laughs> he is not sitting there and saying, oh je, yeah, again another lesson. Hast du schon wieder einen Fehler gemacht? Did you do again a mistake? Nein, er macht es die ganze Zeit in der Freude. Er freut sich. No, he's, no, he's doing it the whole time gladly. Er wird niemals müde, es in der Freude. Glad. Sag noch mal. Er wird niemals müde, es in der vollkommenen Freude zu tun. He will never get tired to do it gladly. Du kannst eben tausende und abertausende dunkle Lektionen geben und er wird niemals müde. You can give it a thousand dark lessons, but he will never become tired. Oh, to sein. To be, to be happy ihr im Austausch eine strahlende Lektion zu geben. To give you in exchange a bright lesson. Komm mal. Die er für dich gelernt hat. He has learned for you. Also er hat sie zuerst für dich gelernt und dann gibt er sie dir. So he first learned it for you and then he gives it to you. Das heißt also, er teilt This sein means Lernen mit dir. He shares his learning with you. Er kann es lernen, du kannst es nicht lernen, er kann es lernen, aber dann teilt er sein Lernen mit dir. He can learn it, you can't. But then he shares his learning with you. Er kann die Lektionen der Liebe lernen. He can learn the lessons of love. Wir in der Dunkelheit können es nicht. Us being in darkness, we can't. Aber er teilt sein Lernen mit dir. But he shares his learning with you. Deswegen bist du unter seiner Führung. That is because you are under his guidance. Er geht es mit dir gemeinsam das Lernen durch. He goes with you together through this learning. Er hat dich an der Hand. He takes you by your hand. Und du, du musst nur annahmebereit sein. And you only have to be ready to accept. Jetzt kommt 
Satz 9. And, and now we come to sentence 9. Ich glaube niemals, dass irgendeine Lektion, die du losgelöst von ihm gelernt hast, irgendetwas bedeutet. Never believe that any lesson you have learned apart from him means anything. Ja, und da müssen wir uns an dieser Stelle ja auch fragen, geht das überhaupt? And at this point we have to ask ourselves, is this actually possible? Ich sage nein. I say no, it isn't. Du kannst losgelöst von ihm nichts lernen. Apart from him, you can't learn anything. Es können nur verrückte Träume sein. This only can be crazy dreams. Und deswegen bedeuten sie nichts. And that's why they don't mean anything. Das ist ja das, was wir damit angesprochen haben, indem wir gesagt haben, private Gedanken. This is what is meant by private thoughts. Wenn wir private Räume, private Gedanken machen. When we are creating private rooms, private thoughts. Wo wir, wo wir ihn nicht reinlassen wollen. Where we don't want to let him in. Ich bringe noch ein bisschen mehr auf die Spitze. And I emphasize this even a bit more. Geheime Gedanken. Secret thoughts. Die gibt es gar nicht. They even don't exist. Er kann schon reingucken. He can look inside. Übergebe sie ihm bereitwillig, weil er hat sie sowieso schon gesehen. Give it to him willingly because he has seen it already anyway. Es macht ihm nichts aus. He doesn't care. Es ist nichts, was du glaubst, was schlimm sein könnte. It is nothing what you believe could be horrible or bad. Er weiß, dass du nur das Licht bist. He knows that you are only light. Es ist nur ein Traum. It is only a dream. Es ist nicht die Wahrheit. And it's not the truth. Du kannst ihm alles in seine Hände geben. You can give him everything into his hands. Sei erleichtert dafür. Be relieved by this. Du bist der heilige Sohn Gottes selbst. In dir weilt keine Schuld und Sünde existiert nicht. You are the holy son of God himself. In you there is no guilt and sin does not exist. Das ist das letzte Urteil des Heiligen Geistes. This is the last judgment of the Holy Spirit. Wir sind am Ende des Absatzes angekommen und Verbinden uns einige Sekunden im Geist, schließen die Augen, atmen noch mal tief durch, lassen locker. We came to the end of this. We came to the end of this paragraph. We relax. We let it sink in. Take a deep breath. Take it easy. Let go. Unwind. Bin dankbar. We are grateful. Glücklich und zufrieden. Happy and satisfied. Dass das alles so sein darf. That everything can be und like wir, this. Und wir fühlen uns noch ein. That we feel within. Wir stöbern nochmal unseren ganzen Geist ein letztes Mal für heute durch. We go again thoroughly through our mind for last time for today. Schau noch einmal, ob irgendwelche Ungereimtheiten oder Dinge da zu finden sind, die du nicht haben willst. And we have another look if there are any inconsistencies or unclear things there which you don't want to have there. Irgendwelche Gefühle, die sich ein bisschen schlecht anfühlen oder sowas. Any feelings, maybe they 
which feel not so good or something like this. Geben uns alles in die Hände des Heiligen Geistes. We give it all into the hands of the Holy Spirit. We give it into the hands of the Holy Spirit into the process of being undone and purified. Wir treten zurück und lassen ihn übernehmen. We step back and let him lead the way. In diesen Aufhebungsprozess. In this process of being undone. Wir öffnen die Augen. Zur we open our eyes. Wie Hera, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? We come to the feedback round. Wie Hera, how do you feel right now in this moment? Ich fühle mich gut, entspannt und dankbar. I feel good, relaxed and grateful. Hera, wir verbinden uns einige Sekunden. Thank you here and we connect for some seconds with you and your feedback. So meinem feedback. We come to my feedback. Es geht mir gut. Ich bin dankbar und auf Frieden. I feel good, I feel grateful and at peace. Als Aufgabe für den Tag üben wir heute immer wieder diesen Aufhebungsprozess. As task for the day today, we want to exercise again and again this process of undoing. Doing for purification. Undoing and purification. We are saying that. Tomorrow. And until tomorrow.